সুশান্ত একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব জৈব রসায়নের অ্যানথ্রাসিন সংশ্লেষণ চলুন দেখা যাক শুরু করা যাক অ্যানথ্রাসিন সংশ্লেষণ প্রথমে যদি আমরা দেখি অ্যানথ্রাসিনের সংকেতটা তার তিনটা বেঞ্জিন চক্র একখানে যে যুক্ত থাকে সেটাকে বলি আমরা অ্যানথ্রাসিন বলি এখন অ্যান্থ্রাসিন সংশ্লেষণ করতে আমাদের যা যা লাগবে সেটা আগে দেখি আমাদের কি কি লাগবে প্রথমে লাগবে থেলিক অ্যানাইড্রাইট তারপর লাগবে বেঞ্জিন তারপর প্রভাবক হিসেবে আমাদের যেগুলো লাগবে প্রভাবক হিসেবে লাগবে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড গাঢ় সালফারিক অ্যাসিড এবং জিঙ্ক চূর্ণ এ কটা লাগবে তাহলে আবারও আমরা একটু দেখি আমরা যদি আমরা আমাদের অ্যান্থ্রাসিন সংশ্লেষণ করতে লাগবে থেলিক অ্যানাইড্রেট বেঞ্জিন প্রভাবক হিসেবে লাগবে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড গাঢ় সালফারিক অ্যাসিড জিঙ্ক চূর্ণ বিক্রিয়া শুরু করা যায় প্রথমে আমরা নিলাম থেলিক অ্যানাহাইড্রেট থেলিক অ্যানাহাইড্রেট নিলাম থেলিক অ্যানাহাইড্রেটের সাথে আমরা বেঞ্জিন নিলাম এবং প্রভাবক হিসেবে নিলাম আমরা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এখন এখানে প্রশ্ন অনেকে জাগতে পারে যে এখানে প্রভাবক হিসেবে কেন আমরা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড নিলাম আসলে যারা ইন্টার সেকেন্ডারি আমাদের রসায়ন বইয়ে জৈব রসায়নের মধ্যে ছিল বেঞ্জিনে কিছু প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ছিল তার মধ্যে একটা বিক্রিয়া ছিল ফিডেল ক্রাফ্ট বিক্রিয়া তার মধ্যে এটা হচ্ছে ফিডেল ক্রাফ্ট অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া এবং ফিডেল ক্রাফ্ট অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া প্রভাবক হিসেবে আমরা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডকে ব্যবহার করেছিলাম তাই এখানে আমরা প্রভাবক হিসেবে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করতেছি এটা বিক্রিয়া করে আমাদের উৎপন্ন করবে অর্থ বেন জয়েল বেঞ্জয়িক অ্যাসিড আচ্ছা কেন এটা অর্থ বেঞ্জয়েল বেঞ্জয়িক অ্যাসিড হলো সেটা আমাকে দেখে নিয়ে আমরা এখানে যে দাগাঙ্কিত করার অংশটুকু এখানে এটা হচ্ছে অর্থ অবস্থান এবং অর্থ অবস্থানে একটা বেঞ্জয়েল গ্রুপ এখানে আসছে আমরা যদি দেখি এখানে যে ইন্ডিকেট করার অংশটুকু এটার নাম হচ্ছে আমাদের বেঞ্জয়েল এই বেঞ্জয়েল অংশটুকু আমাদের অর্থ অবস্থানে ছিল যে আবার আমরা যদি দেখি এখানে যে অবস্থানটুকুর মধ্যে এখানে বেঞ্জয়েল গ্রুপটা যুক্ত আছে এটাকে বলা হয় আমাদের অর্থ অবস্থান এবং কার্যকরী মূলকটা এখানে এসিড মূলক অর্থাৎ সি ডবলও এস এখানে বেঞ্জয়েল মূলক আছে এখানে আর বাকি যেটুকু আছে হ্যাঁ যদি আমরা ইন্ডিকেট করার অংশটুকু এরপর টুকু দেখি যে ইন্ডিকেট করার অংশটুকু এটুকুর নাম হচ্ছে আমাদের বেঞ্জয়িক এসিড তাই এটার নাম হচ্ছে আমাদের অর্থ বেঞ্জয়েল বেঞ্জয়িক এসিড হবে এটা গেল আমাদের প্রথম ধাপ তার পরের ধাপে আমরা যাব প্রথম ধাপে যেটা আমাদের উৎপন্ন হয়েছিল অর্থ বেঞ্জয়েল বেঞ্জয়িক অ্যাসিড আমরা তার মধ্যে আমরা গাঢ় সালফারিক অ্যাসিড দেব গাঢ় সালফারিক অ্যাসিড দিলে আমাদের পানিটা শোষিত হবে শোষিত হয়ে আমাদের নাইন টেন অ্যান্থ্রা কুইনর উৎপন্ন হবে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবো এখানে নাইন টেন কেন আসলো এখানে এই যে এখানে আমাদের যে অ্যান্থ্রা কুইনর যে মূলক তা আছে এখানে এটা নয় এবং দশ নম্বর অবস্থানে আছে তাই এটার নামটা হচ্ছে নাইন টেন অ্যান্থ্রা কুইনন এটা গেল আমাদের দ্বিতীয় স্টেপ এরপর আমরা আসবো তৃতীয় স্টেপের মধ্যে দ্বিতীয় স্টেপে যে আমাদের নাইন টেন অ্যান্থ্রা কুইনন উৎপন্ন হয়েছিল তার মধ্যে যদি আমরা জিং দিই এবং জিং দিয়ে যে আমরা পাতন করি জিং দেওয়ার পর পাতন করলে আমাদের উৎপন্ন হবে অ্যান্থ্রাসিন উৎপন্ন হবে এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ এটা আমরা দেখলাম ভেঙে ভেঙে পরীক্ষা এভাবেও লেখা যাবে তবে এভাবে লেখার চেয়ে আমরা আর একটা ভালো পদ্ধতি আমরা দেখতে পারি সেটা লেখার ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা লিখলাম এখানে থেলিক অ্যানাহাইড্রেট লিখলাম থেলিক অ্যানাহাইড্রেটের সাথে মানে অর্থাৎ আগের বিক্রিয়াগুলো সবগুলো একখানে লিখব এখন থেলিক অ্যানাহাইড্রের সাথে আমরা বেঞ্জিন যুক্ত করলাম বেঞ্জিন যুক্ত করে প্রভাবক হিসেবে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড দিলাম উৎপন্ন হলো আমাদের অর্থ বেঞ্জয়েল বেঞ্জয়িক অ্যাসিড আবার এর মধ্যে আমরা গাঢ় সালফারিক অ্যাসিড দিলাম গাঢ় সালফারিক অ্যাসিড দেওয়া এখানে নাইন টেন অ্যান্থ্রা কুইনন উৎপন্ন হলো আবার নাইন টেন অ্যান্থ্রা কুইনের মধ্যে জিঙ্ক দেব জিং দিয়ে পাতন করলাম পাতন করলে আমাদের অ্যান্থ্রাসিন উৎপন্ন হলো আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দেবেন 
আপনাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের অনেক অনুপ্রেরণা যোগায় পরীক্ষার সময় তোমরা সবাই এইভাবে লিখতে পারো এইভাবে লিখলে সবচেয়ে ভালো হয় তবে আগে যে পদ্ধতি আমরা ভেঙে ভেঙে লিখলাম সেটাও আমরা লিখতে পারি এইভাবে লিখলে ভালো হয় এখানে আজ এ পর্যন্তই হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ